Esteve na parede, esteve na parede. Tira na parede. Está de cocaína em pino. Ali é produto de, de receptação. Agora? Agora. Tá ligado que não caiu, né? Melhor parar, filho. Melhor parar. Melhor parar o bagulho. Muita gente quer aparecer no telão da operação de risco e por isso que nas nossas redes sociais a gente recebe fotos e vídeos dos nossos telespectadores. Mas vamos lá, eu escolho duas fotos por semana para colocar no telão e a primeira foto de hoje, o diretor Eduardo, quem enviou foi o Ricardo. Põe no telão, por favor. Olha o Ricardo aí, ele disse, olá Lordelo, meu nome é Ricardo, sou morador de Santo Amaro, São Paulo e assisto a operação de risco toda sexta e sábado em companhia da minha filhinha, Ana Clara, de 10 anos. Aprendemos muito de segurança com o seu programa. Parabéns pelo profissionalismo. Muito obrigado, Ricardo e a Ana Clara. Bom, e a segunda pessoa que nos enviou foi um vídeo. Foi o delegado Palumbo, ele estava próximo de São Paulo e conheceu dois fãs da Operação de Risco. Diretor, coloca no telão. Fala, Lordelo. Tô aqui com o Henrique e com o Luciano. Ó, oh, são seus fãs e assiste Fã. a Operação de Risco todo sabadão, né? Todo sabadão. E de, ser, e de sexta tem reprise, hein, meu? Todo sábado acompanha o Nordelo. Tive o prazer de encontrar com o senhor num posto um dia. Sou entregador, da, sou um vendedor da Alma Chips. Hoje tive o prazer de encontrar o delegado Palumbo. Tirar uma selfie e, com e ele. eu fiquei muito feliz. Ele é fã da Operação de Risco, Somos hein? Somos do Embu das Artes. É isso aí. Lembra que eu conversei com o senhor? Acho que o senhor vai lembrar. Mas sou do Embu das Artes. E ó, Deus conosco. Estamos em primeiro lugar. Valeu. Delegado é Palombo em primeiro é lugar. Nóis. Estamos juntos. Estamos juntos. Valeu, Palombo, o envio desse vídeo. E outra coisa bacana, nós temos muitos fãs em Embu das Artes, que é uma cidade próxima da capital paulista, porque a gente grava bastante com o pessoal da Romu. E um grande abraço aí para os valentes guardas da Romu de Embu das Artes. Mas vamos lá. Desafio de hoje. Pega o seu celular, faz uma selfie, faz uma fotografia, você e sua família assistindo a operação de risco e já manda para as nossas redes sociais. E quem sabe semana que vem é você, é a sua família que vão estar no nosso telão. O segurança de uma boca de fumo falhou no seu turno de trabalho. O erro do bandido levou à prisão do traficante que comandava a venda das drogas. É, acabamos de receber uma denúncia pela Rua Madeira. Está vendo o tráfico de drogas. Nós estamos com três equipes de Romu. Vamos deslocar até o local, né? Fazer o, o fechamento lá do local. Ver se a gente consegue lugar isso aí e capturar os indivíduos. As viaturas se aproximam do local. Uma outra equipe cerca o outro lado da favela. Um 
suspeito é abordado para averiguação. E aí, Fiote, tá cansado? Segura aí, Fiote. É ele Dois. Tudo bem? Você conhece o de vida aqui? Não. Não, né? Vou trazer. O rapaz é algemado. Tá plantado ali que ele correu. Não, não mete o louco, não. Não, mete o Você correu por quê? Eu vou achar o um pacote, se enrola, troca ideia. Troca ideia. Troca ideia. Nossa, eu não estou trabalhando. Vamos lá, a gente vai achar o pacote. Anoitece e os guardas seguem com as buscas pelo entorpecente. Possivelmente também estabilidade, caneta. Aí, ó. Aí, né? Tá aqui. Contabilidade, caneta. Certa quantidade de, aparentemente, maconha, pedra de crack, mais contabilidade. Bem diversificado, né? Bem diversificado, aparentemente, bastante cocaína em pinos, em sacolete. Tá vendo? Eles acabam escondendo, assim, para dificultar o trabalho da polícia, né? Nós só deslogamos isso para ir localizar o entorpecente. E aí, eu não falei pra você que ia achar o pacote? Dizem que passa da parede aí, você vai na sua casa. Não falei pra você que ia achar o pacote? Responde, por isso. Você não jogou o reto comigo na transparência? Você tá no trampo na biqueira. Eu peguei o campana ali. A campana deu tudo. Você tá no pacote ali na campana. Você ia correr de bobo. Ganhou a viatura chegando e ia correr. A plantada ali na biqueira, ganhou a viatura chegando, hum. correu. Usuário você não é, você não tá com dinheiro e não tá com, com droga no bolso. Já Falei foi pra preso você que pela... achar o pacote. Já foi preso pela Romuxa, lá no, no Rei da Caipirinha já. Tem passagem no Desgar. tráfico já, né? Sim, sim. E não aprendeu a lição. Vamos ver se agora você aprende. É perder sua liberdade. Fechou? Próxima vez você joga o papo reto. Troca ideia na transparência. Pra não fazer a gente perder tempo aqui. Beleza? Pode guardar, tio. É, filho. Foi uma pra trás aí. Tem outra ali. O outro indivíduo tava na, na campana, né? Tava de olheiro. Assim que as viaturas chegaram, já tentaram se evadir. O, esse indivíduo adentrou esse beco aqui. Conseguimos alcançar o outro. O outro indivíduo correu sentido avenida. A equipe fez o cerco pro outro la pelo outro lado, conseguiu abordar ele. Tá logo ali adiante. O Campana também foi detido durante a incursão. Por que, que você foi preso? 57. 5-7? Só? Bitrafo. Ou bitrafo. Tá trampando de novo na biqueira. Ou não? Não sei. Qual que era a sua função aqui na loja? Olheiro. Olheiro? Na hora que a viatura chega, você grita. Não sei. O que você grita na hora que a viatura chega? Só moeu? Era você e o outro menino ali que tava no trampo ou não? Uhum. Qual que era a função dele? Uhum. Ele tava no pacote. Fechou. E agora? A casa caiu, né? 
O procedimento agora é conduzir esses dois indivíduos, né? Dois aí já confessaram que estavam no tráfico. Conduzir esses dois indivíduos até a presença da autoridade policial, delegado, juntamente com a droga. A Polícia Civil de São Paulo tem combatido com afinco o roubo e a receptação de celulares no centro de São Paulo, que, na verdade, é a região mais problemática do Estado. O governador Rodrigo Garcia nomeou o delegado Nico como delegado-geral. Foi um acerto pela atuação brilhante desse policial, considerado um dos mais experientes do Brasil. Aliás, eu gostaria de mandar um grande abraço e parabenizar o Nico pela atuação no combate ao crime em todo o estado de São Paulo. Agora, nessa ação que eu vou mostrar agora, a polícia montou uma campana e conseguiu prender um suspeito. Veja como foi esse caso. Um local conhecido como roubo de curto tá, da nossa região e, segundo denúncia agora, tem informações tá, que tem dois indivíduos em atitude suspeita no local nosso conhecido. tá? Vamos dirigenciar até o local agora para fazer a abordagem e ver mesmo se realmente a denúncia é, é, é verídica. Somos policiais da Delegacia Seccional Centro, da primeira seccional, né? e aqui é um local conhecido como muito roubo de carga, tá? Roubo, né? Tem bastante roubo de carga. Tem, no mesmo local tem ponto de táxi também, onde eles acabam até abordando os taxistas, tá? E levando a carga até os pertences dele. É uma investigação nossa. Os policiais monitoram o movimento suspeito de dentro de uma viatura descaracterizada. Olá. Olá. Deu o celular? Deu o celular? Deu. Deu vermelho. Deu mas será que deu com o celular? Deu pra ver pela câmera? Para na porta, gente. Vai com o carro, vai com o carro, para na porta. Vai embora. Vai, para na porta é melhor. Você até grudar e já meter o grampo um no outro, viu? Vai bem devagarinho, vai bem devagarinho. Tá apagando. Acelera, acelera, acelera. Para bem na frente. Para bem. Oi, tá vendo o telefone? Tá pagando, tá pagando. Polícia. Polícia, polícia. Encosta na parede. Os três na parede, os três na parede. Na parede. Costa. Não, encosta, vira. Vamos na parede, vamos na parede, vamos na parede, vamos na, na parede. O grupo em atitude suspeita é revistado. Vem pro meio, vem, vem pro meio você aqui. Pegou o grampo, não é o grampo aí, parceiro. Vai por Pera aí. Para com os caras aí, seu chapado. Abaixa a mão aí. Eu vou marcar os de novo, te pegar. Costa aí, vermelho. Costa ali, costa aí, vou conversar com vocês. Fica de costa. Raquel, olha só pra mim. Pode pegar a sua família, seu filho do Eu posso, você. Parceiro, mais um telefone, ó. Eu tenho mil. Esse é seu? Eu não tenho problema. Coloca no seu bolso aqui, tá ok? Eu posso, você. Costa aí. Tive uma transação deles, né? Trocando o aparelho telefônico. Esse azul aqui passou pra ele. No momento da abordagem, ele tava pagando no valor em dinheiro, né? Aí ele. Vamos conduzir pra delegacia. Provavelmente, ali é produto de, de receptação, né? Vamos a delegação fazer uma averiguação melhor. O celular é de, é de mulher dele. É. É de mulher dele. O que é de mulher dele? 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 Sim. Ok. Ok. Na delegacia, vou fazer a averiguação dele. Ok. 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 Aqui lá tem que você acha que todo mundo que, 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 trabalha, que passa aqui está tá trabalhando com o celular, pai? Oh. 
uma viatura chega ao local para prestar apoio e conduzir os abordados. Vamos então, viatura. Ei, Eu preciso ver a procedência do aparelho, meu. Cadê outro? Outro você ali. Você não quer ir? Ah, Entra aí. Eu vou com você. É aqui do lado, a gente tira. Tá, vai, vai, vai. vai. Tá. O que, que deu aí, policial? O um aparelho que tava com os indivíduos? Deu furto, né? Um boletim de ocorrência realizado agora. Né? E qual é o procedimento agora que vai fazer com ele? O procedimento é apresentar ele para a autoridade local, né? Crime de receptação, tá? E o rapaz que estava comprando também, eu vou... a autoridade vai fazer uma averiguação melhor. Um traficante abriu uma boca de fumo e achou que a polícia não iria bater na porta da sua casa para lhe entregar. Um belo par de algemas. É hora de ação com os policiais civis da divisão de capturas. Hoje aí a divisão de capturas vai desenvolver aí o cumprimento de mandado de prisão de tráfico de drogas. Estamos nos deslocando para a região norte, mas precisamente no bairro do Limão. Estamos com um mandado de prisão aí condenatório por tráfico. Vamos ver aí se a gente consegue ser bem sucedido no desenvolvimento desse trabalho aí, resguardando a integridade da equipe e também a integridade do procurado. Sabemos aí que da ocasião da prisão dele em flagrante, flagrante à época, deu um pouco de novidade. Então a gente aí vai bem arisco aí para ser efetiva a condução dele e a prisão. Tem não? Você tem documento? Tem. Mas tá onde? Vou pegar aquele cara da minha namorada. Fala o seu vou firmar que fala o seu nome pra mim. Marco Oliveira. Sabe a RG de cor? Não. É o RG, mano? Hã? Não sei. Não. Fala pra mim o nome da, da mãe do pai. É. Beleza. Oliveira. Beleza. Vamos nessa delegacia, tá? Vou aparecer a delegacia. É, mais agora. Agora? Agora. Tá. tá ligado que Você não foi caiu, assinar, né? O juiz tá te chamando pra... Eu não fui assinar. É. O juiz tá te chamando pra você aparecer. Mas eu vou pra onde? Vai preso? Não, você vai lá no... CDP? Não. Você vai pra dentro de captura. Mandar pro juiz que achou você, ele vai falar. Se você fica, se você sai. Fica assinado. Beleza? Cadê o documento? Pega alguém lá o documento dele, que fica mais fácil. Você fica aqui com a gente já. Perdeu o RG. Vai, pessoal, levar ele. O carro, eu vou com ele. Não, mas você... Tá bom, tá bom. Vamos lá. Eu vou, eu vou te dar endereço, senhora. Fiquei em paz, mãe. Fiquei em paz. Tá falando de boa, você é novidade. Tá bom? Vou nem algemar você lá na frente dela, não, beleza? Entendeu? Você precisa ir, mano. É você que tá na palavra, entra aí. Você tá com problema, meu? É, eu sofri um acidente. Do quê? Carro. Zoou muito? Nas pernas, meus braços, meus zoados. Só vira de costa aí. Qual foi essa fita aí que você fez desse roubo aí, mano? Foi roubo? Não, foi tráfico. Tráfico? Você fez o quê aí? Joga aí. Joga aí, você pra trás. Você como? Ia levar pro mano. Ia levar pro mano? É. Entendi. Era cacau com quanto? Caiu com 5 quilos. 5 quilos? Vem mais pra cá e vira aí pra mim. Uma coisa. Dá o devolve pra sua mãe, tá? Tá. Vira aí pra cá. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa ou não? Tá pra higiênico. Tá pra higiênico? Então, e foi onde essa fita? Você tá fazendo o transporte aí da droga? Entendi, só você caiu? Meu parceiro aí, nós bateu o carro, meu parceiro morreu. Putz, senhor. Vocês pinotearam então? É. Pinotearam de quem? Da Mike ou da Civil? É da pequenininha, não, pequenininha. Ah, uma viatura é, diária. É. Entendi. Aí você pinoteou e caiu com essa pica aí. Foi quando? 2017. 
Entendi. Beleza, então. Tô devolvendo lá pra sua mãe, tá bom? É isso aí, como vocês puderam verificar, a gente tava aí com mandado de prisão por tráfico, entendeu? Do indivíduo, segundo ele, tava transportando 5 quilos de maconha. A polícia militar foi tentar realizar uma abordagem, eles pinotearam o parceiro dele, acabaram batendo o carro, o parceiro dele é, morreu e ele acabou aí sendo preso, teve todo o trâmite aí judicial, ele ficou preso, foi pra rua e agora o juiz mandou o expedir novo mandado de prisão que está sendo cumprido aí pela divisão de capturas e agora nós vamos encaminhá-lo é, lá para a divisão para ser adotadas as medidas de polícia judiciária e o cumprimento efetivo do mandado de prisão. Foragido será apresentado na Delegacia para os Trâmites Legais. Pode entrar. Já tiro você. Mais um aí pro pote. Divisão de capturas. No cumprimento aí de mais um mandado de prisão. Como vocês puderam analisar, nós saímos aí pela manhã na busca do cumprimento de mandado de prisão por tráfico. Também, não apenas isso, mas em auxílio aí à Operação Sufoco, que está sendo desenvolvida aí pela Polícia Civil. E a condução aí do procurado foi efetuada na, no mais vigor da lei, na maior tranquilidade. É, pudemos aí ouvir aí da história, já tem algumas passagens por tráfico de drogas. E mais um aí no pote, conforme... A lei manda, a lei manda, a lei manda. A equipe da operação de risco estava patrulhando. Quando chegou via Copom, a informação que um carro prata com bandidos armados estavam realizando roubos nas imediações. Assim que nossa câmera foi ligada, os policiais militares saíram à caça de bandidos que estavam tocando o terror nas ruas de São Paulo. É hora de ação. A viatura avista o carro suspeito e decide abordar. Desliga o veículo e desce. Traz o veículo, a mão na cabeça. Abre a porta, John. Vai lá, vai lá, rápido. Atrás do veículo aí, mão na cabeça, passa bem as pernas. A dupla passa pela revista. Quem que é esse carro aí? Ele é meu tio. Ele é meu tio. Ele é seu tio? Isso. Só vindo da onde agora? Estamos vindo da casa do meu outro tio. Tá, o carro tá tudo certo? Tudo certo. Você é habilitado? Eu não. Não. Tá vindo da onde agora? Da casa do meu outro tio. Meu outro tio? Você já foi preso no quê já? Nada. Nunca foi pra delegacia por nenhum motivo, respondeu nenhum processo? Não respondo nada, não, não de droga, não tudo nada. Não tenho um passado, nada. Tira tudo que você tem no bolso e coloca dentro do seu boné. Eu tô com o boné no chão. Não, segura na mão. No celular. Pode tirar, ó. Vai cair aqui, pode, pode colocar no chão? Segura na mão. Segura Põe na dentro mão? do boné. Segura tudo na mão. Você tem quantos anos? 18. Nunca foi conduzido para delegacia, nem Nada. quando era menor? Nada, nem quando era menor, entendeu? Nada. Ó. Tem como desligar o carro? Vou pagar o dono. Já desliga, já. Ó. Põe a mão para trás. Segura tudo aí atrás. Já foi conduzido para delegacia por algum já, motivo? Sim. Qual foi o motivo? Receptação. Receptação? Sim. Quando que foi isso? Foi em 2015. Receptação do que que foi? De moto. Moto? É, mas não foi eu que peguei não, porque ele tá inocente. Tá. Acabei de pegar minha coisa. Onde que ocorreu isso? Foi aqui na em frente da escola. Eu tava com a minha namorada aí, os moleques foram abandonando a moto na minha frente, a viatura foi e chegou, achou que foi eu. Entendeu? A moto tava comigo, não tava comigo não. Você não chegou a ficar preso, só foi processada. Não, só, é, só foi processado já. Eu só foi processado e fui inocentado. Onde que, que, que você que mora? Eu moro na c... Tá vindo da onde agora? Tá. Você tá vindo da onde? Estamos vindo da casa do meu irmão. Esse carro aí de quem que é? É meu, carro é meu. O carro é B.O.? Não, não é B.O. não. Tá tudo certo com o carro? Tudo certinho, senhor. Tá. 
A equipe de força tática em patrulhamento aqui pelo bairro já quadra é, há poucos instantes correu uma tentativa de roubo aqui nas imediações. Um veículo prata, duas portas com dois indivíduos. Abordamos esses indivíduos aqui. Estamos deslocando até a central de flagrante para ver se a vítima reconhece os indivíduos como autores da tentativa de roubo. Vai ser algema, vai ser tadinho em cima da bolona para nós. Vai ter a delegacia para uma averiguação. Nesse Ai. momento vocês entrou em luta corporal, foi isso? Sim, até então no começo eu conheci cara meio subindo, tava debruçado na janela, né? Aí quando a minha esposa começou a gritar, com socorro, eu vi que o carro começou a andar um pouco e o bandido pendurado na porta. Aí eu abri o meu carro e saí correndo atrás na direção dele, ele tentou dar um soco em mim, eu desviei, tentei dar um soco nele, também desviou. E ele correu, no que ele correu, eu saí correndo atrás dele, deu uma rasteira por trás e ele caiu. Aí no que ele caiu, ele levantou e começou a correr de novo. No que ele correu de novo, já veio um c... Zinando, zinando. Buzinando na nossa direção, consegui dar mais uma rasteira, foi eu e ele pro chão. Eu acabei se machucando, arrancando o joelho, tá? De calçadinha, chegou a machucar o joelho. Nesse momento ele saiu correndo em direção às as portas. Não, ele tava fugindo pro meio do mato, que tem um caí, que tem um mato, um c... Pela direção, direção da gente. Pela direção da gente. E buzinando, buzinando, e eu com medo de... A pessoa que tava no carro, tava com arma, que eu percebi que ele não tinha arma. Eu, eu falei, acho eu... que ele é bem ruim do volo do motorista. Eu acho que ele é ruim do motorista. Eu pensei que o motorista tentou... tava com a arma, eu falei, não, eu vou pôr eu, eu falei pra minha esposa e meu filho entrar dentro do carro, falei pra minha filha entrar no carro dela e ir embora. Aí eu entrei no meu carro e fui na base de... na delegacia lá da França Lá, pedi ajuda lá, eles acionaram as polícias pra fazer a verificação, né? E aqui na delegacia, na central de flagrante, vocês reconhecem o veículo, bem como os indivíduos, Sim, viu? Sim, foi o C... Iniciais que era com H, né? E o, o rapaz também, que na hora que eu saí luta corporal com ele, a blusa dele tinha uma, um negócio estampado na frente, né? Um bem prata. E ele tá com blusa de capuz com um cordão pendurado. Foi irradiado via Copom uma tentativa de roubo na área de, da Quarta Cid Suzano, onde o Copom informou as características do veículo e dos indivíduos. Em patrulhamento tático pelo local, logramos e abordar o veículo com os indivíduos, onde o Copom tinha informado as características. Com isso, conduzimos as partes até a central de flagrante, em contato com as vítimas, reconhecer os indivíduos como infratores da lei. Quer ter um contato direto comigo e saber mais sobre operação de risco? Corre lá no meu Instagram, que é o arroba Jorge Lordello Oficial, e também no meu canal no YouTube que bomba, que é o Não Caia na Roubada. Muito obrigado pela grande audiência que você tem dado ao nosso programa todas as noites de sábado. Fique agora com o programa O Céu é o Limite, apresentado pelo divertido Marcelo de Carvalho. Boa noite.